Bienvenidos a esta tercera sesión de este ciclo del Círculo Bastiat que estoy destinando a analizar no cuáles son las condiciones económicas, políticas, sociales, culturales que tienen que darse para que las personas podamos ejercitar nuestra libertad que vendría a ser el típico tema del liberalismo qué condiciones políticas, económicas, sociales, culturales tienen que darse para poder ejercitar la libertad, sino en qué consiste la libertad, por qué las personas somos libres. Y como ya lo dijimos en las sesiones anteriores, la libertad consiste en esta capacidad que tenemos las personas para decidir y elegir una capacidad que forma parte de la naturaleza humana, lo cual quiere decir que estamos, vamos a decirlo así, aunque suene un poco drástico, condenados a la libertad. Debemos decidir y elegir o alguien deberá hacerlo por nosotros. Hoy vamos a ver cuáles son a lo largo de la historia de la filosofía las dos posturas que se han dado con relación a la libertad. Por una, la postura propia de lo que podríamos llamar el determinismo que niega la libertad en las personas y por el otro la postura que yo he llamado del libertismo que dice que la libertad de la persona es total y absoluta identificando falsamente a la libertad con la omnipotencia. Pero vamos a ver primero cuál es la postura general con algunos casos concretos del determinismo. Y todo esto a partir de mi libro de 1988, Libertad, Esencia y Existencia. Afirmo en el segundo capítulo del libro, titulado Los extremos, determinismo y libertismo, que la tesis central de toda teoría determinista es aquella que nos propone con respecto al ser humano que él ya está fijado o determinado en cierta dirección por diferentes causas que desconocemos en el momento mismo y que, por lo tanto, su decisión libre solo de nombre lo sigue siendo, según afirma Gutiérrez Sáenz en su famoso libro Introducción a la Ética. Al respecto, Benjamin Gibbs en su libro ¿sí? Libertad y Liberación dice Todos ellos, los deterministas, hubieran aceptado sin mayor reparo la afirmación de que todo acto humano, trátese de un esclavo o de un hombre libre, está determinado de antemano por factores fuera del control del que lo ejecuta. De allí que no exista el libre albedrío o la libre elección. En pocas palabras, lo que afirman los deterministas es que si el hombre cree que es libre, verdaderamente libre, Tal creencia es una vana ilusión y una pretensión por demás ingenua. Ahora, ¿cuáles son los distintos factores que podrían determinar, y de hecho habría que puntualizar y decir predeterminar la conducta de los seres humanos? Dice don Antonio Millán Puelles en su léxico filosófico lo siguiente. En cuanto a los enfoques que adopta el determinismo, ¿Sí? las principales formas del mismo a las que se pueden reducir las variedades históricamente dadas de esta concepción son las siguientes. La teológica, la fatalista, la psicológica, la fisiológica y la mecanicista. Es decir, podemos distinguir de entrada cinco maneras distintas o formas distintas de determinismo. Dice Millán Puelles. El determinismo teológico se denomina así por sustentar la tesis de que la voluntad humana está unívocamente determinada por Dios. Esta es, por ejemplo, la teoría que en su momento sostuvieron los maniqueos o el caso de Lutero y de Calvino. Entonces, el determinismo teológico dice que toda la conducta del ser humano está determinada por predeterminada, que sería la palabra correcta, predeterminada por la voluntad de Dios. El fatalismo, que sería la segunda postura, vamos a decirlo así, del predeterminismo, no habla en concreto de Dios, sino de un vago destino o necesidad al que se entiende como una fuerza ciega denominada por los griegos anakke y por los latinos fatum. 
ya no es Dios el que predetermina la conducta humana, sino una fuerza por demás misteriosa a la cual los seres humanos le hemos dado el nombre de destino. Entonces ya tenemos el determinismo teológico, ya tenemos el determinismo fatalista. El determinismo psicológico, dice Millán Puelles, es la interpretación según la cual la voluntad humana queda unívoca y necesariamente determinada por el motivo más fuerte ¿sí? entre los que se le proponen a la razón o lo que es lo mismo por el mayor bien que la razón pondera. Si nosotros tenemos que elegir, por ejemplo, entre dos bienes, lo que dice la postura psicologista desde el punto de vista del predeterminismo es que necesariamente y por lo tanto no libremente vamos a elegir aquel que sea mayor, aquel que sea mayor. El determinismo fisiológico que vendría a ser la cuarta postura del, predetermi del predeterminismo consiste en reducir la operación volutiva, volutiva perdón, a un simple acto reflejo y tiene como su más notorio representante al filósofo Herbert Spencer. Es decir, cuando creemos que elegimos, cuando creemos que decidimos, lo que realmente sucede, aunque no nos demos cuenta de ello, es un acto reflejo. Más que una acción, por decirlo de alguna manera, se trataría de una reacción, como sucede, por ejemplo, cuando ponemos la mano sobre una tachuela, sin darnos cuenta, y de manera refleja, reactiva, quitamos la mano para no hacernos daño. No hay realmente una decisión de quitar la mano, sino que automáticamente la quitamos. Y por último, el determinismo mecanicista trata ¿sí? de suprimir las diferencias entre la voluntad y las simples fuerzas naturales físico-químicas. La verdad es que aquí lo que se hace es reducir al hombre a un fenómeno más de la naturaleza. ¿sí? Las mismas causas que explican, por ejemplo, los movimientos, porque no podríamos llamarle comportamiento, de los objetos físicos, como sería el que si suelto este teléfono celular, pues irremediablemente va a caer, de la misma manera que estas leyes naturales predeterminan los movimientos de los objetos físicos, también predeterminan la conducta humana. Ahora, el hecho es que todos nosotros tenemos conciencia de que elegimos, de que decidimos. El ejemplo que a mí me gusta poner es el siguiente. 6 de la mañana suena el despertador. Bueno, yo decido si me paro o no me paro. Y tenemos conciencia de esa decisión que muchas veces esas decisiones y elecciones pueden, vamos a decirlo así, eh, alcanzar eh, niveles verdaderamente dramáticos. ¿no? Tenemos la experiencia de esa decisión y elección de tal manera que hay quienes dicen que la libertad no se puede demostrar teóricamente, pero que además no hace falta porque la libertad se muestra empíricamente. Tenemos la experiencia de la decisión y de la elección. Ahora, ¿qué es lo que dicen todos los predeterministas a esta afirmación? Pues que esa experiencia es una experiencia falsa, que creemos falsamente que decidimos o elegimos, pero esa decisión o elección está predeterminada o por Dios o por el destino, o por el mayor bien que se presenta a la voluntad y que no podemos rechazar, o por algunas cuestiones de tipo fisiológico, o peor tantito, porque esto supone reducir al hombre al nivel de las cosas por las leyes mecanicistas de la naturaleza. Ahora, recuerdo lo que decía Carol Voltila. Juan Pablo II, en su muy interesante libro Persona y Acción. Él decía que la libertad consiste en puedo, pero no es necesario. Es decir, cuando yo puedo hacer algo, pero no es necesario que lo haga, existe la libertad. Y si no es necesario que lo haga, yo decido si lo hago o no lo hago. 
podría, pero no es necesario. Ahora, ¿esta experiencia que tenemos de la decisión y la elección es falsa? ¿Realmente es una mera ilusión y absolutamente todo nuestro comportamiento, absolutamente todo, está predeterminado? Ahora, esto representa problemas muy serios. Porque si todo mi comportamiento está predeterminado por fuerzas más allá de mi control, que pueden ir desde Dios hasta las leyes ¿sí? de la naturaleza, entonces yo no soy responsable de absolutamente nada. Y toda la ética se derrumba. Es por eso que, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino decía que el predeterminismo, como le llamo yo, es una postura, vamos a decirlo así, afilosófica, porque simple y sencillamente niega la pertinencia, la existencia, la utilidad de la ética. Ahora, las ideas anteriores, las que he expresado, son suficientes para exponer una idea general de las tesis deterministas, que yo ahora llamo predeterministas, restando únicamente tres aclaraciones. Primera, las teorías predeterministas no son susceptibles de comprobación, por lo que deben considerarse como meras hipótesis. Es decir, no hay manera de comprobar, ¿sí? ni racional ni empíricamente, que no decidimos y que no elegimos y que toda nuestra conducta está predeterminada por causas más allá de nuestro control. Segundo, el análisis insuficiente de lo que realmente debe entenderse por el término determinismo, como veremos más adelante, origina muchas de las dificultades en torno al mismo, porque como ya lo dije yo en la sesión anterior, la pregunta no es determinismo o no determinismo, sino predeterminismo o autodeterminismo. Es decir, la conducta humana obviamente está determinada. De entrada podríamos decir lo que está determinada por nuestras decisiones y elecciones, pero esas decisiones y elecciones también están predeterminadas, por ejemplo, por nuestra educación. ¿Qué duda cabe que la educación que recibimos de chicos predetermina nuestra conducta? Entonces, el análisis insuficiente de lo que realmente debe entenderse por el término determinismo como veremos más adelante, ¿sí? origina muchas de las dificultades en torno al tema. Y tercero y último, referido a lo que decía yo hace un momento con relación a Tomás de Aquino, resulta conveniente recordar la opinión de santo Tomás de Aquino con respecto a que toda negación de la libertad humana constituye una postura, una opinión afilosófica en el sentido de que destruye una parte muy importante de la filosofía como es la ética, que como ciencia filosófica práctica, la ética, tiene como objeto de estudio las acciones libres del hombre. Pero más importante todavía, si la postura predeterminista es cierta y nosotros no decidimos ni elegimos, aunque creamos que lo hacemos, pues simple y sencillamente no somos responsables de absolutamente nada. Pero cuando uno responsabiliza a alguien de su conducta, lo que está reconociendo es que esa conducta fue producto de su decisión y de su elección y que no hubo una predeterminación absoluta y total que pueda, ¿sí? vamos a decirlo así, salvar a la persona de la responsabilidad por sus acciones. Pues esto es lo que habría que decir de entrada, porque podríamos pasarnos aquí mucho tiempo más analizando las posturas predeterministas, pero en pocas palabras, el común denominador de todas ellas ¿sí? es la afirmación de que el hombre ¿sí? cree que es libre, cree que toma decisiones, pero que esa es una creencia falta, falsa porque todo, absolutamente todo en su conducta está predeterminado por factores que van desde Dios hasta las leyes de la naturaleza. Aquí nos vemos en el próximo episodio de este ciclo del Círculo Bastiante.